And today, when you look at it about eight or nine years down the line, I think undoubtedly changes have happened and changes have happened for the best. Things are good. As we said, and I think something which Mr. Dr. Karik, I mean, Ambassador Tariq Kareem said, things could have been faster, could have been better and could have been a little more seamless. Well, that hasn't happened, but the good part is that things are happening and they seem to be on the right track. Uh, I won't take much time. We've got a very, uh, I would say, a very uh, uh, illustrious panel of speakers whom I'm going to request to speak after me. Uh, Biswajit just decided to step down. He said, in, in, to honor the time uh, constraints, he's going to sit down and just take the points down for what everybody else shares with him. Uh, but I'll just quickly take two minutes to flag a few issues. I, I think uh, everybody has talk, talked about people to people. I think this emotional integration that happens, which fortunately for India and Bangladesh exists, because I think of this greater aura of Bengali uh, uh, region, uh, regional hood and camaraderie that exists, actually is the one that is fueling the best kind of activity that is happening in, as far as connectivity is concerned. There is undoubtedly other kind of uh, inhibitions, but those are, I think, limited, temporary, and will get tied over as time continues. Uh, let me just flag two or three issues as far as road connectivity. I think the motor vehicle agreement has come. Things are improving. GST systems have come in. Things will happen. This double handling. But it is still ridden with the problem of the control, land control uh, stations, the systems, the regulatory authorities, the processes and procedures. Hopefully, I think, as things are moving ahead, we will see that happening. A point which I would like to leave for thought, think, uh, for thought as far as the railways are concerned. I think the kind of sizes of gauges that exist in India, what exists in Bangladesh, what exists in China, which is trying to link up on the BRI basis into Nepal, are all different gauges. I think so when you talk about seamless connectivity, somewhere down the line, in the talk that has to happen, we must make sure that the gauges, uh, sizes that are being followed out, remain the same in the sub-region, so that there will be seamless connectivity. Otherwise, you're going to have problems. We have seen this in Myanmar, because from Myanmar, when you're getting uh, things coming in from Ruili into the area of Myanmar, you're talking about a different gate size. So tomorrow, if we decide, along with our friendship road, to extend it from India, you will actually have a point where you'll have Chinese lines, the, the Myanmar system, and the Indian system. So I think that is an area which we have to be careful about as far as the railways are concerned. Uh, airports, I think, yes. Uh, undoubtedly, the Uran schemes, the kind of development that has happened in the Northeast, uh, I mean, the infrastructure is not lacking. I think there are certain protocol issues now related for direct flight linkages to Dhaka and different areas of Dhaka. And as uh, Ranjit talked about it, we just had the Silchar Siliguri festival on the 3rd and 4th of December. This time it was in Siliguri. The in intention was that those sub-regions which were one entity should be re-established and reconnected. You've had this beautiful agreement of the Kushiar River. So hopefully now once you have a bridge or as he said, people walk down to the thing, take a boat, get across and continue the trade, it will happen. So I think the issue that has to be looked at is that regional sub-regions or sub-regional connectivity should be given impetus. And I think that onus lies also on India. Because what Tripura was able to do with Palatna project was based on a one-on-one -on -one engagement without the center getting involved. And as you're aware, it's only just two years back that finally, I mean, Tripura got connected into the national grid. Otherwise, it was independent standalone kind of activity. So that kind of power grid connectivity would be a great idea to take it ahead. Uh, the last bit on waterways, I think it's been extremely well spoken of. I think we both had the Commodore who covered the issues. I think these protocol routes are all right. But I think the good part about the coastal treaty that exists, that to be weaved into the current 10 roads uh, or these waterway linkages that have been talked about would be a good area to go ahead. And lastly, without saying, uh, I, before I hand over to my next speaker, uh, whom I've had also the privilege to be sort of associated with since Kohima, I think. At Kohima, we had a chance to talk to each other. Uh, it's good to see you here. And I'll hand over to Mr. Nurul Islam. Thank you very much. Uh, I understand uh, we are stepping over time. So I want to cut it short, but I don't know how to cut it short. So I want to use Bangla, I think. Few people may not understand it. So, Prathame Ami Jeta, yes, okay.
Thank you. বাংলায় বলতে চাই যে তো খুব সংক্ষেপ করতে চাই প্রথম আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আমি বেশ অনেক দিন যাবৎ ফলো করি লাস্ট আমরা নাগাল্যান্ডে মিট করেছিলাম তো তখন কথা হয়েছিল রেল লাইনের কথা কিন্তু আমরা দেখছি এর ভিতরেই কিন্তু কানেকশন হয়ে গেছে উত্তরে এই বিষয়টা নিয়ে কথা হয়েছিল নর্থের সাথে আমাদের নর্থের সাথে উত্তরবঙ্গের সাথে ইন্ডিয়ার কানেকশন সেটা কিন্তু হয়েছে সুতরাং হয়নি তা না কিন্তু আরও কিছু বিষয় আছে আমার কাছে মনে হয় খুব যদি মোটা দাগে বলি তাহলে প্রথম যে জিনিসটা দরকার মানুষের মধ্যে আসলে কানেকশান আন্তরিকতা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং পরস্পর সমঝোতা এটাই সবচেয়ে বড় জিনিস আমার মনে হয় এবং ইস্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে বেশি ফ্রেন্ডলি তার কারণ আমি ইস্টের শুধু অরুণাচল বাদে সব প্রভিন্সে আমি গিয়েছি আমি দুইটা উদাহরণ দেবো একটা কচ্ছ রানব কচ্ছের উদাহরণ দেবো আর এই পাশে একটা আমি গিয়েছিলাম তখন আমি প্রাইম মিনিস্টারের পিএস ওয়ান এবং আমি সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন সেখানে ট্রেনার হিসাবে যেতাম রেগুলার যেতাম বছরে দুইবার তো তখন মোদিজি হচ্ছেন চিফ মিনিস্টার তখন প্রাইম মিনিস্টার হননি তো আমি ট্রেনিংয়ের পরে রান অফ কাছে গিয়েছিলাম দেখার জন্য আরও অনেক জায়গায় গেছি এবং ওনার অফিস থেকে পারমিশান নিয়ে গেছি কিন্তু তার আগের দিন কোনো এক বাংলাদেশি উইমেন ক্রস করেছে ওইভাবে গেছে মানে অবৈধভাবে তো আমাদের কাছে চিঠি ছিল আমার সাথে অফিসার ছিল সিই এর সব কিছুই ছিল আমাদের একটা অফিসিয়াল গাড়িও ছিল ওখানকার কিন্তু যখন বর্ডারে ওখানে ওই সল্ট জমা হয় খুব পানি মতো মনে হয় চিকচিক করা কিন্তু আসলে সল্ট দেখে আমরা যখন ফিরছি তখন বিএসএফের একজন মেজরের সাথে দেখা হয়েছে তখন সে খুব জোরাজোরি করেছে যে আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা টিজ্ঞাসা করলো তাদেরকে করে সন্তুষ্ট হলো না পরে আমার সাথে কথা বললো তা আমি পরিচয় ট্রেসে দিয়েছি তো মনে হয় সে বিশ্বাস করলো না আমি একটা ইনফরমাল ড্রেসে ছিলাম এবং সে অনেকটা জোরাজোরি করার চেষ্টা করলো তার গাড়িতে পিছনে ওঠার জন্য তখন আমি লজ্জায় পেয়েছি তো আমি ভাবলাম আমার এম্বেসির সাথে কথা বলি কিন্তু ভাবলাম এটা বলাই যাচ্ছে না প্রাইম মিনিস্টার পেয়েছে আমি ফুল সেক্রেটারি তখন তো তখন আমি কি করলাম আমি সে আদারওয়াইজ ইয়ে ছিল তো আমি রিজিওনাল যে বিএসএফের প্রধান তার ফোন নাম্বার নিয়ে আমাদের এম্বেসি থেকে কালেক্ট করে সাথে সাথে আমি ফোন করলাম করে আমি বললাম যে আমি অমুক তোমার অফিসার প্রপারলি বিহেভ করছে না তখন তাকে ফোন করলো তারপরে আমার সাথে জোরাজুরি করেন বাট বাই দিস টাইম সে খুব একটা ভালো ব্যবহার করেনি পরিচয় দেওয়ার সত্য দিস ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স আমি বলছি প্রবলেমটা কোথায় সেকেন্ড এক্সপিরিয়েন্স আমি বলি যে আমি যখন মণিপুর গেলাম আমার মনে হয় শোনা দরকার আছে আমি যে কনক্লুড করব মণিপুর গেলাম তখন বর্ডারে গেছি বর্ডার আছে তো দেখি সব ইন্ডিয়ানরা পাসপোর্ট জমা দিয়ে বার্মার ভিতরে যাচ্ছে এমনি ওখানে যাই বাজার টাজার করতে পারে তো আমার সাথে আরেকজন ছিল তো সে আমাকে একটু ইনসিস্ট করলো তো আমি দেখলাম একটা অপরচুনিটি তো তখন আমি চাকরিতে নাই শেষের দিকে তো আমি বিএসএফকে বললাম যে আমি ইন্ডিয়ানরা তো যাচ্ছে আমি তো বাংলাদেশি পাসপোর্ট আছে যেতে পারবো কি না তো সে খুব ভালো ব্যবহার করলো বললো না ঠিক আছে যান কোনো অসুবিধা নাই তো আমি দিয়ে আমরা দুইজনে গেছি এরপরে মাথার ভিতরে এটা ছিল না যে সময়ের ডিফারেন্স তো যাই হোক পরে সময় ওভার হয়ে গেছে যেহেতু আধা ঘন্টার ডিফারেন্স আছে এক ঘন্টার বোধ হয় তো পরে এসে দেখছি বিএসএফের অফিস বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমি আসছি ওই পাশে এসে খুঁজলাম খুবই কর্ডিয়ালি আমাদেরকে দিয়েছে তো আমি এটা কেন বললাম এটা বলছি এই জন্য আরও আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনাদের যারা হাই অফিসিয়ালস তারা এটা খবর রাখে না দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা দেখেছি এখন মনে হয় নাই দিল্লিতে আপনারা গেলে দেখবেন যে অনেক সময় আছে গত সপ্তাহে আমি কলকাতায় গেছিলাম এরকম হয় বাংলাদেশিদের জন্য কেন আই ডো নট নো সব দেশের নাম আছে কিন্তু বাংলাদেশ আপনি ফ্রি ওয়াইফাই কানেক্ট করতে পারবেন না এখন বোধ হয় পারবেন তা আমার সাথে প্লেনে একজন ব্রিগেডিয়ার ছিলেন তো উনি বললেন না হতেই পারে না তা বললাম আসো তুমি আমাকে লাগাই দাও তো সে পারিনি না পেরে সে ভিতরে গেছে অফিসারদের সাথে কথা বলছে বললে এসে হেসে আমাকে হেসে বললো কি যে কোনো একটা অসুবিধা আছে এরকম কিন্তু হয় তো যার কারণে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা তারিক করিম স্যার বলছেন পলিটিক্যাল উইল 
কিন্তু পলিটিক্যাল উইলটা কিসে তৈরি হয় পলিটিক্যাল উইল তৈরি হয় জনগণের একটা চাপ থাকলেও কিন্তু হয় অনেক ধরনের চাপ থাকে সরকারে থাকলে যেহেতু আমি কাজ করেছি পিএম এর সাথে প্রায় দশ বছর সেটা বুঝি কিন্তু জনগণের একটা চাপ আছে কিন্তু সেই জনগণের চাপ আমি মনে করি এরকম ফোরাম যে আজকে যেটা এটা খুবই ভালো পজিটিভ জনসাধারণের একটা চাপ দরকার হয় তখন সরকার এগুলো করে আর কেন দরকার হয় আমাদের যেমন আর্মিতে একটা ভালো জিনিস আছে তাদের ট্রেনিং হয় এক জায়গায় ইন্ডিয়ান সোলজার অন্যান্য দেশের সোলজারদের ব্রিগেডিয়ারদের আমি যাই মাঝে মাঝে যেটা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে কিন্তু সিভিল সার্ভিসে এটা নাই আমি মনে করি এটা থাকা দরকার তখন আমি চাকরিতে থাকা অবস্থায় কথা বলে দেখেছি যে একটা মেন্টাল ডিস্টেন্স আছে পাকিস্তান আমল বা ব্রিটিশ আমলের ওই সিকিউরিটির চিন্তা মাথার ভিতরে আছে সেটা আমি আরও একটা বলি মানে যেহেতু এখানে আলাদা একটা ফোরাম সেদিন বলে এটা প্রথম বলছি বলি না গেছিলাম নুব্রা ভ্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার রুমমেট ছিল জিওলজি অ্যান্ড মাইনিং এর তা আমি সবসময় পড়ি খুশ রাখি তো নুব্রা ভ্যালি ইস ইউনিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা পৃথিবীর আর কোথাও এরকম নেই অনেক পুরোনো আমলের গন্ডোয়ানা বা লোরেশিয়া আমলের যে রক সেটা আছে তা ভাবলাম বুড়ো হলে যেতে পারবো না সতেরো হাজার ফিট উপর দিয়ে তারপর নিচে যেতে হয় তো তা আমি গেলাম ডেপুটি কমিশনারের কাছে তার ফাদার আবার একজন সোলজার ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এসছিলেন আমার এখানেও থেকে ও সাহস করে তাকে বললাম যে আমি নোবরা ভ্যালি যাব একটু যেতে দাও তো ওখানে গেলাম গেলে বললো না স্যার তো আপনি যেতে পারবেন না এটা পারমিশন লাগবে হোম মিনিস্ট্রি তা আমি আসলে বোকার মতোই খোঁজ নিয়ে নিয়ে গেছি কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে আমার সামনে দিয়ে ব্রিটিশরা যাচ্ছে আমেরিকানরা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান যেটা যাচ্ছে তা বললাম কারা কারা যেতে পারবে না যায় তো বললো বাংলাদেশেরা যেতে পারে না পাকিস্তানরা যেতে পারে না আফগানিরা যেতে পারে না আর কারা কারা যেতে পারে না তা আমি মনে করলাম তো ওনাকে বললাম যে আমাদের পাকিস্তানিদের সাথে ব্র্যাকেটের ভিতরে ফেলে দিলেন এটা কিন্তু জেনারেলি অন্যরা জানে না ফিউ পিপল ভেঞ্চার টু গো দেয়ার তো সেটা এটা তো সেই জন্য আমি বলতে চাই এটা হতো না যদি আমাদের সিভিল সার্ভিসের লোকের একসাথে বসতো আর্মিদের মতো আর্মিরা বসে কিন্তু সিভিল সার্ভিসের লোকের ইম্পর্টেন্ট এসব পলিসি মেকিংয়ের আমি যখন পিএম এর পিএস ছিলাম তখন অনেক চেষ্টা করেছি আপনাদের যে ইন্ডিয়ার আগরতলাতে সুন্দর একটা কিন্তু বর্ডারের অফিস হয়েছে যেটা ইমিগ্রেশন অফিস খুবই ভালো অফিস কিন্তু তার আগে আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম যদি আমাদের বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া মিলে একটা বিল্ডিং হতো একটা বিল্ডিং হয়ে এই পাশে বাংলাদেশ থাকবে এই পাশ থেকে ঢুকবে বাস হয়ে যাবে কেন এটা চিন্তা হলো কারণ হচ্ছে আমি বেনাপোল দিয়ে যখন যাই তখন গলির ভিতর দিয়ে যেতে হয় সাথে একটু ভারী ব্যাগ থাকলে গিফট টিফ নিয়ে গেলে অসুবিধা হয় কিন্তু ভালো না বুড়ো মানুষের জন্য কিন্তু যদি একটা বিল্ডিং হয় এক পাশে উঠে আর এক পাশে টান দিয়ে এই পাশে ইমিগ্রেশন করে ওই পাশে চলে যায় বাট আনফর্চুনেটলি আই ট্রাইড মাই বেস্ট বাট ফেল তখন আমাদের পক্ষেও বোঝানো যায় না নানান তাল চিন্তা করে অনেকে বলে সিকিউরিটির বিষয় কিন্তু আমি বলেছি দেখো তোমার সবচেয়ে বড় সিকিউরিটিতে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট সিকিউরিটি তো ট্রান্সপোর্টে তো সব ইন্ডিয়ান ট্রাক ইন্ডিয়ান বাস চলে ইন্ডিয়া যদি বলে যে আমি পাঁচ বছর দেব না তাহলে তো সব কলাপস হয়ে যাবে ওইগুলো ফেলে দিতে হবে তো তোমার তার থেকে এটা বড় সিকিউরিটি কিন্তু আসলে সত্যি বলতে কি বোঝানো যায় না সেই জন্য প্রথম জিনিস দরকার পার্সন টু পার্সন যারা একটু হাই অফিসিয়ালস আছে তাদের কানেকটিভিটি আমি মনে করি যে এরকম ফোরাম আসলে প্রচার করা উচিত হাইলি অনেকে মনে করেন এটা আমি যেটা বললাম আমাকে নিষেধ করে সবাই যে এটা বললে তোমার অন্যরা রাগ হবে অসন্তুষ্ট হবে কিন্তু আমি মনে করি আমাদের ডিসকাশন করা উচিত বোঝা উচিত তাহলে কিন্তু এগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে থাকবে না এই যে আমি দিল্লির কথা বললাম পরে আমরা কথা বলছি পরে এখন আর নাই ওইটা যে গেলে আগে কিন্তু ছিল না আমি কিন্তু বুঝে বলছি আগে গেলে বাংলাদেশের নামই নাই খুঁজে পায় না কেউ বুঝতে পারবে না বাট যেহেতু আমরা একটু খবর রাখি তখন এটা এখন আর এটা নাই কলকাতায় অবশ্য গত সপ্তাহে গেলাম যে পেলাম না হয়তো অন্য কারণ হতে পারে নেটওয়ার্কের কারণ হতে পারে কানেক্ট করা গেল না ফ্রি ওয়াইফাই যাওয়ার সময় দেখা যায় কানেক্ট করা গেল আসার সময় যায়নি তাতে বুঝলাম যে অন্য কোনো অসুবিধা না যান্ত্রিক হবে তো এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে বড় আমাদের অনেক কিছু করার আছে একটা আমি শেষ করে দিচ্ছি সরি আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এয়ার কানেকটিভিটি এইদিকে তো আগে তো অতগুলো এয়ারপোর্ট ছিল না এখন অনেকগুলো হয়েছে এই এটাও আমি চেষ্টা করেছি বিমানের বোর্ডে থাকাকালীন তা আমি দেখছি ওই একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার আমাদের এখানে পক্ষে কিছু লোকের জন্য কাজ করে আর প্রথম দিকে সবই লাভবান হবে না প্রথমে আসলে গভর্নমেন্টকে বা যাদেরকেও কিছু সাবসিডাইজ করতে হবে পরে কিন্তু লাভবান অসম্ভব সুন্দর নর্থ ইস্ট যে না গেছে সে বুঝতে পারবে না আসলে আর যে রিমোট এলাকায় যদি না যায় তাহলে বুঝতে পারবে না আমি এখানে শেষ
request Ms. Mishra to please chair the room. She's been with the World Bank and she's been sponsoring a lot of issues on connectivity about projects. It's great to see her. Thank you very much. Um, very good evening, everyone. Uh, first of all, I would like to thank Fiki for giving us this opportunity to hear such rich and enlightening discussion. I mean, I, I personally learned a lot. I mean, uh, and I guess like this could go on and on. But as we speak here, um, uh, a trader on Benapol Petropol border is perhaps like sailing through 22 documents and 53, 55 signatures. And that person is actually going to need roughly around, you know, like has to go through 109 processes to actually get one import done on that particular border. Why I am saying this? Because, you know, like as we see, like Benapol Petropol border is the uh, most vibrant border between Bangladesh and India. We are talking about Northeast where, you know, most of the border posts are still being developed and constructed. But if the problem is happening at Benapol, perhaps this is something that we need to address from now on so that we don't face something similar in the Northeast and Bangladesh connectivity. Uh, as you know, like uh, I guess most of the speakers here already know that uh, the regional trade uh, in uh, South Asia is already very low. It's roughly around 5%. And we know that uh, the current um, volume of trade that is happening between Bangladesh and in India is roughly around $10 billion, which could go up to like $6, $7 billion. But this is still not happening. There are some uh, uh, blocks, I would say, uh, you know, like in terms of the transportation cost, I guess... Uh, we need, uh, uh, we incur more cost, roughly around 27% more cost. If we, if Bangladesh trades with Germany or if India trades with Germany, the cost becomes even lower. But if Bangladesh and India trades between these two countries, the cost is, you know, like uh, roughly around 27% more. Why it is so? Because, you know, like um, on Benapol Petrol, we know that 138 hours are required uh, for one truck to cross, I mean, from that part of uh, from India to uh, India to Bangladesh. And this is mostly happening because we are following a lot of manual processes. Like in India, the customs is using IceGet. In Bangladesh and Nepal, we are using like Asikuda world, but our systems do not talk to each other. In fact, our system, the custom system do not even talk to the land port authority of Bangladesh. So based on all these facts, the World Bank Group has recently approved a, a project uh, which is titled as uh, Accelerating Transport and Trade in, in, in Eastern South Asia. We have like uh, three key border, you know, border clearance agencies in our program. Uh, but before I get into the border clearance agencies, I would like to highlight a bit about the ethos of like this access, access program. In access program, we are basically focusing on one element of it is like given the manual processes, we saw that, you know, people are using, um, going through a lot of cumbersome uh, practices. So that's where we would like to come in and uh, support the land port authority of Bangladesh uh, and uh, um, and also in Nepal, India is still not part of it, but uh, we are facilitating a platform where Bangladesh, India and Nepal, all of them can come together. But we are facilitating an automated border management system for land ports, uh, which will not only uh, be the, you know, the solution, automated solution for land ports, but it will also be connected with uh, other border clearance agencies for seamless uh, processing of documents. In this project, we also have like uh, resilient and the green infrastructure. Uh, we know that the traders from Northeast India, the freight forwarders and the shippers, they're very much interested in uh, uh, Chattogram as one of the ports. And uh, if you, so in, in that port, we are bas basically facilitating a modern custom house uh, because the current facility that customs has over there is, is not up to the mark. And with Bay Terminal coming in, Matarbari Seaport coming in, Bangladesh is already uh, going to face a lot of congestion, uh, I mean, let alone you know, facilitating all these additional requirements from the Northeast. Um, in terms of uh, the infrastructure, we also have this uh, Shaula Shutarkandi, Shaula Chorkhai um, uh, Shutarkandi, that uh, part of the road uh, construction, Silet Shaula, uh, uh, that particular strip of road that is going to be 
uh, constructed, which will also be connected to Dhaka because uh, ADB and other development partners are also facilitating a lot of um, infrastructure around that space. Uh, in terms of land ports, basically, um, I guess one of a couple of reports by Fiki Cards, they have identified a couple of key border ports that needs to be developed. And as part of our ongoing regional connectivity project and access project, uh, we are actually supporting the government of Bangladesh to develop Benapal, Bhomra, Burimari. Uh, Shaula is one of the greenfield one, and uh, in the you know like uh, Chitong Hill tracks, there is um, uh, Sabrum uh, and uh, uh, Sabrum actually Ramgar. Uh, yeah, so that particular port is also being uh, developed uh, by us, but that port is not just infrastructure. We are between the you know land port authorities and customs of these two countries so that they can come together and uh, resolve the issues. But uh, so on one hand, we have automation. On the other hand, we are also looking at this infrastructure. But uh, in infrastructure, I mean, these are not enough. There are, you know, like a lot of uh, issues are happening because of the regulations or policies. I, I guess like many of our speakers have been talking about the policy challenges. So that's where we are supporting the government of Bangladesh to implement this uh, trade facilitation agreement. Bangladesh Customs has a customs uh, modernization strategic action plan. And uh, I'm not sure to what extent uh, the government of Northeast is thinking about like implementing trade facilitation agreement uh, or adopting, you know, this risk management practices or green channel. But in Bangladesh, I guess uh, MPR has stepped up and they, they decided like as part of the project, they would have like 60% green channel, at least at Chattogram. We are insisting that it should be, you know, like same for all border ports. And they are also trying to reduce the physical inspection from currently it's uh, the practices around uh, 20 percent even though some people uh, in land ports basically you know like everything is uh, stripped off and everything ev everything is uh, transshipped so at that point everything is uh, checked um, but uh, we are trying to like you know customs has set up this risk management commissioner in bangladesh the sole idea is to reduce physical inspection uh, introduce the concept of authorized economic operator and trusted trader and i i see a lot of opportunities why not bangladesh and india you know like at least the northeast they can actually have this arrangement where they can you know like agree on trusted traders from both countries we are talking about investors we are talking about you know this uh, regional value chain so it's it might be very easy to like have these uh, things um, uh, in place because it will not cost a lot of money. Infrastructure costs a lot of money, but these policy changes are very uh, smaller ones. And I, I guess in one of the reports I also read, like um, there is this LC station SRO, which you know, like controls, like which goods can be imported and exported through which ports and all that. And it's not just on Bangladesh side; it's also from Indian side. Uh, I guess it's more of a practice of domestic market protection. But in Bangladesh in 2014, uh, customs had actually taken out uh, that uh, 27 goods uh, restriction, but it was not communicated to the uh, local authorities. So these are very small things uh, that uh, we would like to see changed. And this is where we are, you know, like having a convening platform of both for the private sector and also for the regulators. And I would expect a lot of participation from FIKI uh, in that respect because uh, you guys know where the shoe pinches uh, at the end of the day, and it would be good to like resolve the, you know, like uh, the quick wins. I, I guess many of us talked about like the things that can be resolved very easily without, you know, much deliberation. So, um, so that's uh, in terms of access. Uh, we are also supporting the government of Bangladesh to implement national single window for trade, where customs is the lead agency. Uh, uh, and 38 border agent clearance agencies are also being, uh, you know, like participating in the whole process. And I guess at one point, the custom systems need to like talk to each other. And um, regional waterways, I won't uh, elaborate much because Commodore Sir has already uh, talked about it. But uh, what I would like to say, like with uh, BIWTA, we are also exploring new project opportunities where this uh, IBP route 56 would definitely be a part of it. Uh, railways, we are also exploring opportunities. We have not been, World Bank has not been engaged in railway for a long time, but uh, we are uh, designing a new project. The project is uh, at, you know, like uh, at the planning commission approval stage right now. We are focusing mostly on Dhaka Chitaong corridor, but we are also focusing on the Western corridor because, I mean, 
if uh, you know like right now the rail uh, containers are coming in and going back empty so there has to be some way how even the transloading is also happening so these issues need to be resolved and that's where we see a lot of private sector participation would be important because uh, rail needs a lot of private sector icds uh, at different points and that's where uh, we are supporting the rail to come up with the policy framework india already has it concor has like uh, concor and uh, uh, government of india has already come up with a lot of uh, policy framework how to engage with the private sector in these ict and freight operations but in bangladesh this is where we are also trying to support um i i know there is a time constraint uh, but uh, i would like to uh, extend an invitation to all of you uh, to a conference that we are hosting with the, the you know northeast uh, state governments uh, that will be on january 20th actually like from world bank we have been doing a number of studies one on the value chains uh, one on the uh, you know this uh, modes uh, of connectivity you know hili mahinder ganj and those sort of you know a lot of uh, suggestions are coming up we are trying to uh, do a feasibility study around it uh, india is also talking about this uh, multimodal logistics park and we are also engaging with the government of bangladesh on logistics space so I guess this would be a very good learning opportunity for all of us to like uh, know from uh, uh, the study findings and also like uh, take it forward. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. I think you've covered such a vast uh, spectrum, but thank you very much. I think I'm sure this would be delighted if some of those you could share with him on a thing. But I think from automate uh, from automizing things to the actions and the connectivity issues. Thank you very much. Uh, we come on to the last speaker for the session and we've got Mr. Ramit Kumar and you actually have the rare distinction of not only being for this session but for the day's proceedings itself. So before we hand over to Biswajit, over to you. Uh, but, but I think while he's just getting uh, felicitated, I'll just share, I think I saw a World Bank report just before I, I mean, uh, on the net somewhere and it said that, uh, which was about connecting to thrive challenges and opportunities of transport integration in Eastern South Asia. And I think what was very, very redeeming to read was that national income could soar, soar up by as much as an estimated 17% in Bangladesh and 8% in India if you had this seamless connectivity that comes in. So I think there is reasons for more reasons than one for all of us to look at getting it going right. Over to you, Amit. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Uh, Namaskar. Assalamu alaikum. A very good evening. First of all, I'd like to thank Fiki, you know, to give me this opportunity and special thank uh, to Mr. Chakravarti for keeping me in last, you know, a person speaking in last had also has certain disadvantages, but he also has certain advantages, you know, the topics which I thought I would be speaking about. In fact, most of the topics have already, you know, uh, have been uh, spoken and I being a banker, I thought that I would be speaking, you know, the when we call the bankers, we tell that bankers deal in documents and not in goods. So I would, you know, I would just like to speak about the documents uh, when we talk about, talk about trade and we want to, we have to, spoken about the facilitation of trade, the physical uh, requirement of trade. But when we talk about, there are certain other aspects of trade or uh, some, some, some other aspects wherein we can, you know, facilitate the traders through the means of uh, non-physical uh, parameters like the documents, the payment system. So I would not, I know that uh, I'm the last speaker and I not take much of the time, but I would just like to make two points. I think one of the points has already been made by Ms. Nusrat, that the number of documents which an exporter or a trader has to handle when he has to trade into Bangladesh. Apart from that, ma'am, I also concur with the view that you shared that uh, the cost which is in, yeah, the cost which is incorporated, uh, in, uh, involved, while for an Indian exporter to trade in Bangladesh, that is more than 30 percent. When I just before coming to Bangladesh, I was posted at Mumbai at a corporate accounts branch, and I was when I got my posting at Bangladesh, so I met one of the exporter who shared the same thing. He said, Ki, "Sir, you know that the cost uh, of export exporting my goods to Bangladesh is more, far more than uh, it involves to uh, to export it in any European countries." But at the same time, he also made one very, very valid point, and that was that the margins, the profit, the business is here only. So that is the fact of the, uh, of the day that, uh, in fact, although there are a lot of hindrances, but all the traders in India, as well as in Bangladesh, wants to trade with each other, given our great history and great, you know, the, the cultural uh, commonality of culture. 
So I would just li like to make uh, two points, uh, which I would like to say that uh, recently we would have we have heard that uh, the pay now of Singapore and uh, UPI of India has collaborated together. Now the payment from Singapore can take place directly from a person in sitting in Singapore through his mobile can send a payment to in India. So and at present a payment which we have which a exporter or an importer of Bangladesh has to send to India. It has to be routed through five to six banks. You know, we have to make payments in dollars. So an Indian bank will send a payment to a, their American counterpart in US, then to the recipient's counterpart in US, then again it will come to uh, India as a payment. So that it went the circuitous route. Even my salary payment, if I want to send it back to India, I'm having an account in SBI, also there in India as well as in Bangladesh. It takes three days for me to reach that payment. But that facilitation we can do. We in Bangladesh have a Vinimai now. We have recently launched Vinimai. In India, we have UPI, we have Rupai. We want to make these, we, we should, you know, in fact, try to inter, make this these platforms interoperable so that the people visiting India or people trading with India or trade, uh, Indian people trading with Bangladesh can collaborate. So I think uh, uh, we had a discussion with the central bank over here and uh, some uh, things are coming up. But I think if this needs can be, you know, at both the forums are escalated or highlighted, that will definitely going to make the life of the traders easier. One second point I would like to say that I being sitting over here, uh, I feel I uh, you know, received a lot of communication from Indian uh, ex exporters that uh, their payments are getting stuck in the uh, local banks. So, and at the same time, when we speak to the uh, the local importers, they said that the quality of goods are some or the other issues are there when they have. So we at the chamber, uh, chambers in Fiki in India, I am the secretary of IBCCI as well in Bangladesh. So we at chambers should, you know, encourage a platform wherein this, this sort of problem should also be resolved. You know, that the Indian exporters are so also have, uh, you know, some face in Bangladesh who can uh, speak to their Bangladesh counterparts, as well as the, we have a face in India who can speak to the, uh, their counterparts over there for their issues. So that is the word I, I wanted to say. Thank you very much. I'm not taking much time. Thank you. Thank you. Thank you very much. Over to you, Mr. Jit. I think your last words now. My last words would actually be limited to thanking everyone and just two very specific points uh, related to what uh, Mr. Nusrat just spoke about and also to others. Uh, you see, we have many agreements between uh, India and Bangladesh, specifically targeted at connecting Northeast with Bangladesh. But we also know that n none of these agreements have resulted in any significant movement of goods or people. Uh, one specific instance is the BBI and motor vehicle agreement. We know that Bhutan has opted to not opted not to uh, you know ratify the agreement, but uh, Bangladesh, India, and Nepal are very much on board. At the top level, all the three countries want this to happen. And uh, if we talk to the senior people in the countries, there is nothing that stops it. But on the ground, uh, if I want to drive down from Guwahati to Dhaka. The problems that I'll face, uh, let me list them. Number one, when I reach the Dauki border, uh, I'll be asked, you cannot take your vehicle to Bangladesh. If you want to take your vehicle, Bangladesh is not a signatory to the ATA Karnet regime. So, uh, uh, Karnet deposit does not work. If you want to take your vehicle, deposit an equal value of the vehicle with us as a guarantee that you will bring the vehicle back. Number two, you don't have a Bangladeshi driving license. Number three, your insurance does not work in Bangladesh. So on and so forth. There are so many issues. Now, these are small issues which can be resolved very easily by the countries through discussions. Also at the corporate level, the insurance companies in Bangladesh and in India need to be talking. So I'm uh, speaking about these issues ju just as an example. And I think it is time that uh, instead of relying on uh, what the senior leadership of the countries will do, we must get down to actually these nitty gritties, resolving these nitty gritties. If we are able to resolve these nitty gritties, I think we will have uh, movement in trade, goods, etc. So, with that, thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us. Thank you, sir. Uh, I, I hope, I hope to, we hope to see you again very soon in one of our connectivity summits or in some other conference which we may organize together. Thank you. <laughs>